questa puntata. Dopo la 500 e ora è la volta della 600 e Fiat elettrizza il segmento B. Comoda e versatile come un paio di jeans, la nuova Subaru Crosstrek aggiorna la XV e porta in dote un corredo di sicurezza d'eccezione. Se la batte con Tesla, ma è cinese e offre una gamma di modelli per tutte le esigenze. BYD, ovvero Build Your Dreams, ammalia i clienti europei con il SUV Atto 3. E per concludere, le news di Autolink. Mercedes classe G e Q. Suzuki Cross Plug-in. Nissan presenta la nuova Juke. Ora allacciate le cinture, perché si parte. Gli occhi sono i suoi, quelli della 500, quelli simpatici, in realtà non proprio uguali ma simili. Poi c'è questa palpebra qui davanti che la caratterizza, che ci fa capire che abbiamo a che fare con una versione elettrica, la 600 elettrica, è scritto lì davanti, ma non solo lì davanti. Fiat è un brand sempre più forte per cui troviamo la scritta Fiat un po' ovunque nella macchina e la scritta 600 la troviamo anche qua di fianco ai fari, la troviamo sui quattro cerchi, la troviamo lateralmente, la 600 elettrica in una versione bicolore con gli specchi neri, un colore verde, c'è anche la red, questa invece è la prima, si differenziano per l'allestimento, la red costa qualche migliaia di euro in meno, la prima è veramente completa a partire dai cerchi da 18 pollici, dagli interni avorio. In Fiat dicono che ci sono oltre 100 motivi per scegliere la 600, 500 più 100, i 100 motivi, e arrivi a 600. Andiamo a vedere come va. La 600 si caratterizza anche per questo terzo vetro, è una caratterizzazione estetica che ricorda un po' anche le 600 del passato. In realtà è finto, non è un vetro vero, è in plastica, e invece la prima, la versione che stiamo provando oggi, si caratterizza per i cristalli posteriori oscurati. Il logo Fiat, così non ci sono dubbi sul costruttore di questa auto e poi dopo c'è la lettera E, lì per capire che abbiamo a che fare con una versione elettrica e qua sotto la scritta 600 con la bandiera italiana, c'è da essere orgogliosi. Su 600 elettrica prima è di serie il portellone posteriore elettrotuato. Non male il vano di carico, ha un leggero gradino per l'ingresso, sotto il tappetino c'è uno spazio anche dove ricoverare i cavi di carica. Il divano posteriore è frazionabile 60-40 e in questo modo si può comunque portare un passeggero dietro o anche due in un caso, ma avere spazio per gli oggetti più lunghi. Ci piace l'alettone posteriore, sopra il lunotto nero in questo caso, che dona più sportività a quest'auto, che d'altra parte ha tre modalità di guida, di cui una Sport, e azionando Sport sono ben 150 i cavalli a disposizione. Insomma, diventa briosa. Di design anche gruppi ottici posteriori, che sono ovviamente a LED. L'estetica dei gruppi ottici posteriori con queste lamelle grigio argente verticale è ripresa anche sui cerchi in lega. Buono lo spazio per il passeggero sul divano posteriore anche per una persona alta 1,80 m come me, tanto lo spazio sopra la testa, giusto invece quello per le ginocchia anche se davanti si siede uno sempre alto 1,80 m. Non manca posteriormente una presa USB per poter caricare i device durante i viaggi. Le luci all'interno dell'abitacolo sono a led e per accenderle e spegnerle basta sfiorarle. Fiat 600 elettrica punta molto sul design e sull'abbinamento cromatico. Belle le maniglie grigie per poter aprire le portiere. Il wow effect sulla 600 prima elettrica è dettato dalla ricchissima dotazione di serie. Pensate che non solo i movimenti dei sedili anteriori sono elettrificati nelle loro regolazioni, ma è persino disponibile la funzione massaggio. Su un'auto di questo segmento di casa Fiat non si era davvero mai visto. All'interno dell'abitacolo non manca neppure un caricatore wireless per il telefono cellulare che si trova nel tunnel centrale, sotto un tappetino davvero carino che sembra un po' la custodia di un iPad e che si può bloccare attraverso dei magneti che sono affogati all'interno della struttura. 
600 è la prima elettrica tra i vari gadget ha anche la cromoterapia che permette di cambiare i colori all'interno dell'abitacolo grande il monitor centrale posizionato orizzontalmente che permette di gestire tutta la parte multimediale dell'auto e molto altro incluso il navigatore sempre TFT e anche il cruscotto che si trova alle spalle del volante che ci permette di vedere sempre se stiamo ricaricando magari le batterie attraverso la frenata rigenerativa che può addirittura aumentare premendo il pulsante B oppure se stiamo utilizzando le batterie per procedere abbiamo a che fare con un'auto a trazione anteriore dotata ovviamente essendo elettrica di cambio automatico sulla prima che stiamo provando sono di serie anche gli ADAS quindi abbiamo una guida autonoma di secondo livello non manca il mantenitore di corsia e il cruise control adattativo che ci permette di seguire l'auto che abbiamo davanti ma anche il bliss, quella lucina che si accende nello specchietto retrovisore per indicarci che c'è un'auto che ci sta per sorpassare quindi tanta tanta sicurezza su 600 la prima non mancano neppure i sedili riscaldati che sono sempre azionabili attraverso il monitor centrale ci sono però dei tasti a pianoforte posti centralmente per la gestione della climatizzazione che così risulta più intuitiva e per la gestione del cambio le tre modalità di guida i drive mode invece si azionano attraverso un pulsante che si trova al centro della plancia davanti al bracciolo e abbiamo la eco la normal e la sport grazie alla sport si arriva ad avere tutti i cavalli a disposizione che sono 150 la eco è indubbiamente la modalità dedicata all'utilizzo urbano dove percorrenze ben superiori ai 400 km sono decisamente fattibili a fronte di una dotazione di serie così ricca di tanta tecnologia di una buona autonomia di buone prestazioni e di uno spazio adeguato non ci si poteva aspettare che un prezzo allineato a tutto questo per la prima ci vogliono poco poco più di 40.000 euro appena appena qualche centinaio di euro in più di 40.000 euro ma è un prezzo che scende di diverse migliaia di euro grazie alle promozioni fiat e nel caso in cui si riuscissero a prendere gli incentivi beh ma questa è un'altra storia Dopo 11 anni di onorata carriera e oltre 2 milioni e 200 mila veicoli venduti, la XV cambia pelle e cambia anche nome. Adesso si chiama Cross Track. Restano invariati i stilemi Subaru, ovvero motore boxer, e trazione simmetrica integrale. Ma cambia anche la propulsione, diventa ibrida. In realtà Cross Track è una vettura completamente nuova rispetto alla XV, anche esteticamente. Eh, ispirandosi al nuovo linguaggio di stile Subaru Dynamic X Solid. Aumenta anche la sicurezza grazie alla nuova generazione del sistema EyeSight, la quarta che aggiunge una telecamera, i radar e una serie di sensori che ampliano di parecchio, quasi raddoppiano, la sensibilità per rilevare pericoli davanti a noi. Il motore boxer è un 1.3-4 cilindri che sviluppa una potenza massima di 136 cavalli a cui si aggiungono i 16 cavalli del motore elettrico abbinato alla trasmissione che è un CVT a variazione continua. La coppia massima di 182 Nm permette di scattare da 0 a 100 in 10 secondi e 8, velocità massima quasi 200 km h Ma è sul fronte delle emissioni che c'è un progresso grazie a 174 grammi di CO2 per chilometro ottenuti da questa nuova Subaru Sport Track. Esteticamente le dimensioni crescono, 1600 mm in altezza sono 5 mm in più, eh, rimane invariata la lunghezza 1,80 m e l'altezza da terra 22 cm che permette alla Cross Track di disimpegnarsi egregiamente su fondi non proprio puliti. Anche la lunghezza aumenta, ma si tratta più che altro eh, del redesign di alcuni elementi stilistici che la rendono un pochettino più lunga, un centimetro. Invariati anche gli angoli di attacco a 19 gradi e 3, 
quello di dosso a 20 gradi 8 e l'angolo di uscita a 31,7. A cambiare è la griglia frontale, i fari anteriori, la presa d'aria anteriore, insomma tutta una serie di dettagli che rendono ancora più preziosa questa Subaru Cross Track. Nuovo è anche lo spoiler, i fari posteriori, il badge posteriore, insomma eh, tutto è stato rivisto in chiave moderna e aggiornato. Anche all'interno il cruscotto adesso è avvolgente con uno schermo di oltre 10 pollici per il cruscotto e la tipica interfaccia Subaru. La console ha adesso funzionalità migliorate, abitacolo più accogliente e avvolgente. Per l'infotainment c'è un nuovo display da 11 pollici e 6, sempre disposto verticalmente, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, anche in modalità wireless adesso. La nuova catena cinematica definita da Subaru e Boxer, è un sistema ibrido che utilizza la potenza dell'elettrico non solo per ridurre l'emissione ma anche per migliorare ulteriormente il piacere di guida. Il powertrain offre una sensazione naturale di accelerazione e decelerazione senza ritardi. Perfettamente bilanciata la ripartizione della coppia tra le ruote anteriori e posteriori della trazione integrale simmetrica Subaru. Il motore è un mild hybrid alimentato a benzina eh, costituito dal famigerato boxer 4 cilindri di 2 litri a cui si affianca un motore elettrico abbinato alla trasmissione CVT a variazione continua da 16 cavalli e 66 Nm per una potenza complessiva di 136 cavalli e 182 Nm. Subaru Crosstrek è già disponibile in concessionaria con prezzi a partire da 37.900 euro per la versione Style, c'è poi una versione Style Extra e una Premium da 42.150 euro. Lo tsunami dell'elettrificazione è arrivato in Europa e in Italia e BYD, Build Your Dream, presenta un SUV compatto, eh, medio anzi, eh, dalle linee ispirate proprio alle onde del mare, la BID Atto 3. Con i suoi 4,45 m è ideale per una famiglia ed è ideale anche come singola vettura di famiglia perché l'autonomia da 420 km grazie alla batteria da 60 kW permette veramente di eh, viaggiare ovunque. Il cuore della Bidato 3 è il motore da 204 cavalli integrato 8 in 1, ovvero tutto il powertrain come lo definiscono è realizzato in casa da BYD con enormi vantaggi in termini di autonomia e naturalmente tutta la tecnologia BID si trova anche nelle batterie le famose blade battery più sottili più compatte ma soprattutto con un'elevata concentrazione di accumulo di energia e questo grazie anche all'aerodinamica permette un'autonomia appunto di 420 km che eh, si riscontrano davvero nell'uso quotidiano pensate realizzata appositamente per i clienti europei la bidatto 3 eh, è davvero esteticamente riconoscibile grazie a un design ispirato appunto all'oceano ma anche ai draghi eh, cinesi l'abitacolo è un vero e proprio salotto eh, curato nei minimi dettagli e veramente comodo per 5 passeggeri bagagliaio da 440 litri che può arrivare a oltre 1100 litri eh, offre spazio per tutti gli hobby della famiglia nonostante il grande schermo centrale rotante peraltro che può essere messo in verticale o in orizzontale c'è anche un cruscotto digitale piccolo eh, solidale con il piantone dello sterzo ma che permette al conducente di avere tutte le informazioni di guida a portata di sguardo particolarmente avanzato anche il sistema di infotainment di link 4 che permette di accedere a tutta una serie di risorse di intrattenimento che rendono il viaggio ancora più piacevole semplice e intuitiva da guidare ha tre modalità di guida preimpostate eco per risparmiare il più possibile normal per la guida di tutti i giorni e sport che offre tutto lo spunto disponibile per uno scatto da 0 a 100 in poco meno di 8 secondi niente di eccezionale ma eh, quello che fa la differenza è invece la ripresa che è molto scattante quindi in fase di sorpasso basta affondare il piede sull'acceleratore e si percepisce lo scatto dell'elettrico 
particolarmente completa anche la dotazione di pulsanti sia sul volante per la regolazione eh, dell'infotainment e dei sistemi ADAS anch'essi molto completi e oltre che la pulsantiera dietro la leva del cambio che permette di attivare tutte le funzionalità eh, utili alla guida. Anche la dotazione di accessori è particolarmente ricca e nella versione design che abbiamo in prova comprende anche il tetto panoramico particolarmente generoso apribile. Non mancano accessori come la ricarica wireless e una dotazione di accessori davvero completa fanno di questa Atto 3 l'auto ideale per famiglie moderne che non vogliono eh, incappare in blocchi del traffico legati ad alimentazione benzina o diesel. I prezzi della Bidatto 3 vanno dai 38.800 euro per la versione Comfort ai 40.790 euro della versione Design, ovviamente incentivi esclusi e quindi con il nuovo pacchetto di incentivi disponibili dal governo un prezzo che si potrebbe ridurre di 11-13 mila euro a seconda dell'ISEE. La guida risulta particolarmente silenziosa in tutte le condizioni, si avverte giusto un piccolo fruscio eh, alle andature più elevate. La batteria Blade Battery Bid eh, con una capacità di 60 kW può essere ricaricata dal 30 all'80% in meno di mezz'ora al caricatore in corrente continua. Al raggiungimento dell'autonomia estesa di questa Atto 3 contribuisce anche il design particolarmente aerodinamico con un CX di appena 0,29. In accelerazione si avverte appena un sibilo, per il resto è il silenzio assoluto. La posizione rialzata mette in comando il conducente sul, sulla situazione di ciò che avviene per strada. Si ha un'ottima visibilità in tutte le direzioni. Chiaramente la taratura delle sospensioni è piuttosto morbida per offrire un comfort davvero eh, notevole. I sedili con poggiatesta integrato danno un tocco di sportività in più. Il comportamento dinamico anche in curva è ottimo per via del peso delle batterie posto sotto il pianale. Gli interni sono originali e non mancano di un tocco di fantasia grazie alla rete per tenere gli oggetti nelle portiere fatta un po' a chitarra che può essere anche suonata. L'icona off-road diventa 100% elettrica. Tecnologie innovative in un abito intramontabile, la classe G è pronta a ridefinire il concetto di mobilità sostenibile, mantenendo le sue leggendarie capacità off-road. Quattro motori elettrici posizionati vicino alle ruote erogano una potenza combinata di 580 cavalli e una coppia massima di 1164 Nm, garantendo una trazione formidabile su qualsiasi terreno. Su strada, la classe G580 EQ può scattare da 0 a 100 in soli 4 secondi e 7 e viaggiare alla velocità massima limitata elettronicamente di 180 km h La mascherina frontale nera, i fari full LED e i badge EQ caratterizzano la nuova G elettrica che conferma la robusta struttura a telaio. Massima sicurezza con tutti i più recenti sistemi di assistenza alla guida e comfort assoluto. Gli interni sfoggiano finiture in legno di noce, sedili ergonomici ventilati e massaggianti in pelle nappa e l'avanzato sistema di infotainment MBUX con display da 12 pollici e 3. La batteria agli ioni di litio da 116 kWh integrata nel telaio portante garantisce un baricentro basso e un'autonomia fino a 473 km. Per la ricarica fino all'80% bastano appena 32 minuti. La classe G e Q non è solo un SUV elettrico, è una dichiarazione di potenza e sostenibilità che preserva l'eredità off-road della stella di Stoccarda proiettandosi nel futuro dell'elettrificazione, superando ogni aspettativa su strada come fuori strada. A 
alta tecnologia e rispetto ambientale per la Cross Plugin Model Year 2024. Sistema ibrido plugin composto da un motore a benzina e due motori elettrici che offrono una potenza combinata di 306 cavalli con un'autonomia 100% elettrica fino a 75 km ed emissioni medie di CO2 inferiori a 60 grammi al chilometro per beneficiare degli incentivi. Dotata di una serie completa di sistemi di assistenza alla guida, come la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento attivo della corsia e il monitoraggio della distrazione del pilota, la Cross Model Year 2024 aggiunge l'avanzato sistema Occhio al Limite di livello 2, che consente al veicolo di adeguarsi automaticamente ai limiti di velocità riconosciuti dai sensori. Invariato è il prezzo, compresa la vernice metallizzata. A 55.400 euro, IVA inclusa. Roberto, quarto anno di impegno nello sport di endurance con una grande novità qui a Milano alla Marathon Week. Di che si tratta? I valori di Nissan sono innovazione ed emozione. Credo che si sposano molto con quello che vuol dire la maratona e lo dice un maratoneta. Innovazione vuol dire accompagnare il corridore con misurazioni varie della pulsazione cardiaca, del, di quando vanno presi gli integratori. La maratona ha avuto una grossa evoluzione innovandosi. È emozionante perché arrivare al traguardo dopo 42 km e un anno di preparazione, e ripeto lo confermo, è un'emozione unica. Quindi innovazione e emozione e poi sostenibilità. La maratona è una manifestazione di energia pulita. Noi andiamo verso l'elettrificazione, apriamo e chiudiamo la maratona con un veicolo 100% elettrico che aria e soprattutto ci associamo alla maratona con un veicolo Nissan Juke, che è un veicolo sportivo. Non a caso aggiunge una versione che si chiama N Sport proprio per sottolineare la dinamicità del veicolo e quindi non poteva che essere il migliore abbinamento con la maratona. Juke nasce nel 2010, momento in cui il mercato italiano era il mercato del segmento B tradizionale. Il 36% del mercato era fatto al segmento B tradizionale, arriva giù che da zero crea un segmento che oggi è più venduto in Italia. Il 28% del mercato è fatto da veicoli di queste dimensioni e le berline tradizionali sono scese al di sotto del 20%. Quindi per noi di Nissan è un orgoglio arrivare qui e farlo in un segmento ormai di massa portando maggiori contenuti di prodotto senza penalizzare il listino e quindi l'accessibilità del consumatore. Quindi manteniamo lo stesso listino rispetto alla versione precedente, ma aggiungiamo contenuti di prodotto importanti a livello di design interno, quindi er maggiore ergonomia, maggiore funzionalità, schermi più grandi, oggi vogliamo la maggiore connettività all'interno dell'abitacolo, quindi schermi più grandi, lo schermo della navigazione è del 50% più grande rispetto all'attuale, maggiore definizione, maggiori contenuti di sicurezza, oggi ormai la telecamera per la retromarcia è di serie, quindi abbiamo maggiore sicurezza a bordo, nuova versione N Sport e un elemento di continuità rispetto alla precedente è il colore, colore giallo, ha fatto parte della campagna di comunicazione della prima Juke, oggi lo riportiamo qui con questo ghigno Yellow Juke, quindi giochiamo un po' sul ribenvenuto a Juke con questo colore che sarà parte della campagna di comunicazione a partire dal mese di maggio. Ruota in pista vi dà appuntamento alla prossima settimana. Nel frattempo potete seguirci sui social network e sul nostro canale YouTube. Tutti i link sono sul nostro sito www.ruotainpista.com